سلام و نن شنبه د مرغومې دوه ویشتمه او د روانې زیږدیزې میاشتې دولسمه نیټه ده با مکړې د هېواد او نړۍ مهمو خبرونو ته خو په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکي له طالبانو سره د سولې خبر اترو په تړاو د پاکستان د شته اړیکو اغېزناکه بلل د امریکې او سیمې هېوادونو سره د طالبانو د پټو لیدو په اړه اندېښنې په دوه زره اتلسم کال کې د بمي چاودنو له امله د شاوخوا څلور زرو کسانو مرګ ژوبله د پراختیایي پروژو د پیسو پر بې ځایه کارونې د یو سلو نوي خصوصي شرکتونو تورنېدل او د اسرائیلي پوځو الوتکو لخوا د سوریې د دولتي ځواکونو پر مرچلو هوایي برید او دا هم بشپړ خبرونه ویان سید د هرات ښار په پل رنګینه سیمه کې د پولیسو د شپږمې امنیتي حوزې پر ودانۍ د درې تنو بریدګرو د برید په پایله کې دوه تنه پولیس ځواکونه وژل شوي او یو پولیس سرتېری ټپ شوی دی د دې ولایت مسولین وایي په دې برید کې پنځه تنو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده دوی ټینګار کوي چې دوه تنه برید کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي خو یو تنې تر دې مهاله لا درکه دی او په دې حوزه کې چانیز عملیات پیل شوي پاکستان ته د سولې علي شورا د دارالنشا رئیس د سفر په دریمه ورځ دواړو لورو د افغان سولې په اړه د افغانستان او پاکستان د دیني علماوو د ګډې ناستې پر جوړېدو هوکړه کړې بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی نن هند ته تللی څو د افغانستان د سولې په اړه د دې هېواد له چارواکو سره خبرې اترې وکړي افغان سوله هغه بهیر چې بریا یې د پاکستان په همکارۍ پورې تړلې بلل کېږي په هغه ډول چې د سولې علي شورا د دارالنشا رئیس وایي طالب په شان پاکستان کې ژوند کوي او په تیرو اتو کلونو کې د دوی ټول سفرونه له پاکستانه شوي دي پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او دا ښکاره مساله ده چې طالب مشران پاکستان کې ژوند کوي په تیرو اتو کلونو کې طالبانو خپل هر سفر له پاکستانه کړی عمر داوودزی ویلی افغان حکومت تیار دی چې د سولې په بهیر کې د همکارۍ لپاره له پاکستان سره معامله وکړي خو دا چې دغه معامله څه ده او په څه ډول کېږي څه نه دی ویلی ما د پاکستان له نفوذ لرونکو سیاسي او مذهبي مشرانو سره لیدنه کړې او تر دې وروسته به هم لیدنه وکړو په دې معنا چې افغان حکومت هوډ لري چې د سولې په بهیر کې د همکارۍ لپاره له پاکستان سره معامله وکړي بلخوا د سولې علي شورا د دارالنشا رئیس همدارنګه ویلي چې په راتلونکي میاشت کې پر اسلام آباد نړیوال فشارونه ډېرېږي خو سیاسي شنونکي بیا له دې مسالې سره موافق نه دي اگر بخواین صلح کلیدش پیش خود امریکاست پیش خود پاکستان است کشورهای همسایه امروز میتونه که صلح کنه چون ای پاکستانی هاست که گروه طالبان را شکل دادن در افغانستان فرستادن و امروز هم تحت حمایت اون هاست دا پدا سال که دچ پا تیرو تو رزو که دا افغان سول لپاره دا امریکی زنگری استازی هم لهندی چارواک و سرالی دا نکردی ل طالبانو سره د امریکې او سیمې هېوادونو پټې لیدنې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده د ولسي جرګې رئیس او ځینې غړي وایي د افغان حکومت له ګډون پرته به د افغانستان د سولې پروسې په اړه نړیوالې هڅې کومې پایلې ته ونه رسېږي او اړتیا ده څو له طالبانو سره د سیمې هېوادونو خبرې اترې بندې شي په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې نور غړي د جګړې په ډګر کې د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې ډېرېدل د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د سولې په هڅو کې باید د اوربند وړاندیز مطرح شي افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره له نړیوالو هڅو سره سم د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د افغان حکومت په غیابت کې له طالبانو سره د سیمې او نړۍ هېوادونو هر ډول خبرې باید ودرول شي د ولسي جرګې او شمېر غړي وایي له طالبانو سره د سیمې هېوادونو او امریکې غونډې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه ده هر ګونه دیدار کشورهای منطقه با مخالفین بدون حضور نمایندګان حکومت وحدت ملی قطعا به صلح کمک نمی کنه بلکه ای در نوع خود قهرمانسازی طالبا یا مخالفین خواهد بود و در پهلوی آن تضعیف حکومت وحدت ملی 
و می تانه در نو خود یک مداخله در امور افغانستان باشه توسط هر کشور و سازمان بین ملی و منطقوی که دائر می گدد باید توقف داده شود ای چی در جده است چی در دوحه است چی در تهران یا ماسکو که از هم در سوال خبر و لپلکیدو رئیس امریکی او دیسیم یوشمی نور و هوادونو لطالبانو سر لیده کاته کردی خود طالبانو بیا لفغان چارواکو سر لخبرو داده کردی د بولسی جرګی او شمیر غړی وایي چې د سولې هڅو په پراخوالي سره د افغان امنیتي سواکونو مرشوب له هم ډیره شوې ده او له طالبانو سره مرکچي هوادونه باید دور بند مساله په ډاګه کړي اول باید یک آتش بس پیشنهاد بکنن و به خاطر آوردن یک آتش بس یک کار بکنن تا که دیگه ما شاهد قتل و قتال و جوان مرید این سرزمین دیگه نباشیم از یک طرف صدای صلح مطرح است و از دیگه طرف هر روز ملت مسلمان افغانستان قربانی میده نمیفهم این صلح به معنی قربانی مردم افغانستان است داندخنی پدا سال کی پدا کی گی چې د افغان سول لپاره د امریکی زنګړی استازی د سیمه هوادونو تخپل څلورم سفر پیل کړی تر دې وړاندې روسیه او ایران هم له طالبانو سره خبرې کړې وې خو غټور پایله نه درلوده د بشری حقونو څار ادارې د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د بشری حقونو پر نقض تورن کړی دی د بشری حقونو دغه سازمان چې مرکز یې په واشنګټن کې دی په خپل راپور کې ویلي دي چې پرله پسې او معتبر راپورونه د دې ښودنه کوي کله چې ښاغلی خالد په قندهار او غزني کې والي و له ښځو سره په بد چلند او جنسي زور زیاتي کې لاس درلوده تر دې مهاله د ملي دفاع وزارت په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی د کورنیو چار وزارت د غیر دولتی کسانو د ساتون کلخوا د نیما سقیله وسلو لیگ ممنو اعلام کرد. د کورنیو چار وزارت اعلام کرده چې وروستا لده غیر دولتی او غیر دولتی او لبسلوالو قواو چخه بحر کسان د نیما سقیله وسلو لکه راکیت پیکا او داشاکی د لیگ دی جازه نلاری. بلخواه د کابل والی وای تر راتلون کو اتصال ویخ گره و پوری با د هاغو کسانو دریم نوملد اعلام شی چه زورواکی د نامسول وصلوالو کسانو در لودون که او دزمکو غاسی بین دی. وروستا تر دی چه کورانه یو چار و بزرات پلازمینه که پا جنایی جرمونو او د نظم پا گرد بڑاولو د تورانو کسانو دو نوملد اعلام کرل اوز د کابل والی وای چه تر راتلون کو دو رز و پوری با یو بل اتصال ویخ کسیز نوملد هم داگیز شی. ظرف چل هشت ساعت آینده یک لست دیگه میبره و امیدوار هستم و متحقین هستم که نام بعضی از اینا در لست است. ما برتون بگویم که یک سیستم کاملا مافیایی جور شده بود در عقیب از او اعضای پارلمان هم بوده حتی در عیت داری پارلمان بوده به هم دیلر که یوش میشنون که در کورانه و چهار وزارت لده کلانه استعنه که بید و کاش که در پدی اقدام که کامیاب شد چون دی زور داده داد وسیع و قدرت نه دزور نپورت خبر داد. دا همیشه وای چه مثال خبری چه ز دغدغه برنامه مختار ما و برنامه کی کپاتی فاتی کی گی داد دوکمت تم دزوب دوکمت خی دنیروی امنیتی دقوای مسالاو دای دزوب دی دوکمت خی او داغ کار بده و اونش کار و نکری. بلخوا کورانه یو چار وزارت ویلیش در دی وروستا دمنیتی او دفاعی بنسطونو لمسولانو پراتا هیت سوک نشی که ولی چه دزان خواندی توب لپارا لنیما سقیلا وصلو گتا پورتک دی و اگر افرادی دیده شوه که سلا را هم حمل میکنن و هم در خانه خود نگهداری میکنن با اینا بسار برخواد جدی میشه در پهلوی ازی ما وشدار دادیم به تمام کسایی که محافظ دارن و این محافظ داره در عقب واسطه هایشان نه در بادی موترهای های لکس رینجر و سایر و موترها در شهر انتقال میتن با هم دیلر که دی ولسی جرگی و شمیرگری دی کورانه یو چار و زراد دقه پریکره پر زای بولی خوزیاتوی چلومره باید داکار دیات و زراد پر مسئولان و پلیشی تا زمانه که سرچشمه از خیط و کسافت و پاکاری نشود فکر میکنم عرفای بیغود است مثل که ما شنیدیم در باری دیوارهای امنیتی گفتن دیوارهای که از سمیت ساخته شده اما ما میبینیم که روز بروز یادتر میشه با تیرو نه هم یاشتو که کابل که امنیتی بنسطونو شپکساوا عملیاتر سره کردی لشبیتا تراغریز و بریدونو مخنیوی شوی او نه پندوز کسانی ول شیبی چل دیر دل و دیر شی طالبان شل دایشان او پا تینور ده حقانی شبکی غ په دوه زره اتلسم میلادي کال کې په افغانستان کې د بمي چاودنو په پایله کې څلور زره دوه سوه شپېته تنو ته مرګ ژوبله اوښتې چې ډېر شمېر یې ملکي وګړي دي 
د ګارډ جنرال راسپانې د ترسره شوې سروې پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2018 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د بمی چاودونو له عمله د قربانیانو شمیر څلور درې زره یو سلو نول لستنو ته رسېدلی وو ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې په دوه زره اتلسم کال کې افغانستان کې د چاودنو په پایله کې څلور زره دوه سوه شپېته کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دغه راپور کاږي چې دوه شپېته سلنه ولسي وګړي د ځانمرګو بریدونو او پاتې نور د چاودنو له امله زیان لیدلی په همدې لړ کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان دغه راپور زړه بوګنونکی بولي په ځانګړي ډول باندې دوه زره اتلسم کال یو خونړی کال و د ملکي تلفاتو په اړوند باندې چې تر بل ټولو کلونو په دې تېرو اولس کلونو کې په دغه کال کې د ملکي تلفاتو کچه تر ټولو لوړه تلې ده ګاردیان ورځپاڼې لیکلي چې ټاکل شوي افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر فبروري میاشت کې د افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه خپل راپور د یاد سازمان امنیت شورا ته وسپاري بل خوا د افغانستان د بشري حقونو سازمان دغه مرګ ژوبله د جګړې د دوام اصلي لامل بولي یو خو جنگ تر پخوا پراخه شوی دی او بل په جنگ کې ښکېلې خواوې ټولې ښکېلې خواوې که هغه مخالفین دي که دولت پلوي دي که بهرنۍ قواوې دي دوی هغه قوانین چې هغه د جنګ قوانین دي هغه د بشرپالنې نړیوال قوانین دي یا ملي اسلامي قوانین دي یا ټول هغه څه چې دی په جنگ کې د ملکي خلکو ژوند خوندي کوي هغې ته یو درناوی نه کوي یا د ورځپاڼې همدارنګه راپور ورکړی چې په دوه زره اولسم کال کې افغانستان کې د بمی چاودنو له امله درې زره یو سل او نولس کسان وژل شوي وو د یونما د تیر کال په راپور کې ویل شوي وو چې افغانستان کې اته زره پنتوس ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده بل خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د روان کال د جنورۍ میاشتې له څلورمې تر نهمې نېټې پورې یو سل او نهه دېرش پوځیان او پنځلس ولسي وګړي په ټول افغانستان کې د طالبانو د برید له امله وژل شوي دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نماندانو د نوم لیکنې پروسه به تمدید نشي دغه کمیسیون ټینګار کوي هغه کسان چې غواړي په ولسمشرۍ ټاکنو کې ځانونه نومان کړي باید د سګنی کال د مرغومې میاشتې پورې نوم لیکنه به کړي په همدې حال کې ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې د یو واحد ټاکنیز ټکټ د جوړښت په موخه یې خبرې اترې روانې دي او تر دې مهاله د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره په کوم احتمالي نومان هوکړې ته نه دي رسېدلي د ولسمشرۍ نماندانو د نوم لیکنې بهیر پای ته رسېدو ته یوازې اته ورځې پاتې دي خو لیدل کېږي چې لا هم د ټاکنیزو ټکټونو د رامنځته کېدو لپاره خبرې پای ته نه دي رسېدلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د نماندانو نوم ثبتونه نه غزول کېږي کمیسیون مستقل انتخابات متهم به نقص تقویم تقویم پیش بره امیدوار هستم چې ټکټای انتخاباتي کې آماده هستن از می فرصت استفاده بکنند ولی تمدیدش هنوز کمیسیون بحث نکده و فکر نکنیم که دیگر تمدید شود په ورته وخت کې یو شمیر سیاسی ګوندونه د واحد ټاکنیز ټکټ د رامنځته کېدو لپاره له خپلو هڅو خبره کوي اسلامي جنبش ګوند وایي چې د روانې اونۍ تر پای پورې د خپل خوښې وړ نوماند غوره کوي د یی هفته ان شاء الله چون هفته آخری برای پروسه ثبت نام است با یک از کاندیدای تاثیرگذار ان شاء الله با تفاهم و با توافق به طرف پروسه ثبت نام خاطر رفتن اسلام هیڅ وایي تر اوسه له کوم احتمالي نومان سره هوکړې ته نه دي رسېدلي خو ډېر ژر به یو کس د یاد ګوند د نومان په توګه معرفي کړي ما احزاب مطرح افغان شمول و معاصر در قضای افغانستان به یک تکت توافق بکنه و یک تکت مشترک پیش بکنه اگر به هی موافق شدیم خوب در غیر ازو احتمال قوی وجود داره که به اسلامی تکت و کاندید مستقل داشته باشه دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د اویا کسانو له ډلې یوازې عبداللطیف فدرام، عبدالحکیم تورسن او نور الله جلیلی په ولسمشرۍ ټاکنو کې د نماندۍ لپاره نوم لیکنه کړې د دې سربېره راپورونه کاږي چې کېدای شي د ولسي جرګې ټاکنو د لومړنیو پایلو تر ډاګیز کېدو وروسته د ټاکنو کمیسیون اوسني کمیشنران له دندې ګوښه کړای شي ځینې متعارض نماندان د رایو د بیاز ملشیر د بیاز لشمیرنې په تړاو د نماندانو غوښتنو ته په نه پاملرنې نیوکه کوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرتابه ته خبرداری ورکوي که چیرې غوښتنو ته رسیدګي ونه شي په پراخو لارینونو به لاس پورې کړي دوی ټینګار کوي هغه کسان چې د ولسي جرګې ټاکنو په پروسه کې په پراخو درغلیو او سرغړونو کې لاس لري باید وپېژندل شي او سزا ورکړل شي بخط و کتابت خود اقای هدایتی است و در پیش امزای 
همه مسئولین رو میبینین با ما گفتن که قطنامه شما کاملا قطنامه قانونی است کمیسیون های مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی افغانستان بدون شک که در قسمت اتخاذ تصمیم گیری رسمی مردم متاسفانه اماهنگ و به طور مناسب پیش نمی روند د بادغیس زنی اوسیدون که او د ولایت شورا غړی د کارکچن امنیتی وضعیت او په دې ولایت کې د طالب جنگلی او پوزی کړون ته اندېښمن دی او په دې برخه کې د افغان حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي دوی وای طالبانو په یو وروستۍ اونۍ کې د دې ولایت د څو ولسوالۍ او زلې سیمې نیولې دي او اوس یې د بادغیس د مرکز قلعین او ښار دروازه هم نام نه کړې ده د بادغیس پوځي چارواکي وایي په دې ولایت کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې دی او ډېر ژر به د طالبانو پر ضد عملیات پیل شي د بادغیس په درې ولسوالیو کې د یو شمیر پوستو تر کلابندۍ وروسته طالبانو د دغو ولسوالیو یو شمیر برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستې او افغان امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده اوس د بادغیس یو شمیر اوسېدونکي ټینګار کوي چې طالبان د قلعه نو ښار دروازه له ګواښ سره مخ کړي دوی له حکومت غواړي چې یادې سیمې ته د مرستندوی ځواکونه واستوي امیدوار یم حکومت مرکزي د راسه جدي عمل بکنن او در قسمت عملات های که اتر که هوا و زمین د راسه حکومت معلی را اینو کمک بکنن تا بتونن که از این حالت جلوګیری شو او اول سوالو یو لاری د ولایت مرکز سره بندې دي او تر هغه بهتره دا د چې د هرات او بادغیس لاره کاملا قطع د کارمندان د دولتی کارمندان متاسفانه د یو خیر وضعیت امنیتی ولایت بادغیس خیلی نگران کننده شده مسیر لامان مسیر زرمست به قسمت بنام المنجی امگی به تا تصرف مخالفان مسلط آماده بالاخره ساعت سقوط کرده به این وضعیت واقعا نگران کننده د بادغیس د ولایتی شورای یو شمیر غړي هم د سیمه ایزو مسئولانو کمزورتیا پیات ولایت کې د طالبانو فعالیت د پراخوالی اصلی لامل بولي او زیاتوی که مرکزی حکومت کوتلی گمونه پورته نکری نو دیات ولایت مهم برخی با د طالبان و لقبا و نیول شید. تمام مردم با قسط نگران هستن از یو وزیاد و ضعف مدیریت هم د اینجا هست و هیچ کس توجهی نمی کنه و مسئولیت خود احساس نمی کنه. خود بادغیس امنیتی چارواکی تنگار کوی چه پیات ولایت که وزیاد د افغانس و کنو پا کنترول که دید. د دریه ملوا قماندان وای د جربه په نام نسیمو کې پراخ پوزی عملیات پیل شي او اقتصادي خبرونه هم تر ځان وروسته ملتیم وکړي او دا هم څو اقتصادي خبرونه په هیواد کې یو سل نوي خصوصي شرکتونه د ملي پروژو د پیسو په پا بېځایه لګولو تورن دي او د افغان حکومت په تور نوملړ کې شامل شوي دي د ملي تدارکاتو ادارې مسولین د دې مطلب په څرګندولو سره وایي وروسته له دې اجازه نه ورکوي څو ناوړه ګټه اخیستونکي شرکتونه د پروژو په ترلاسه کولو بریالي شي د تدارکاتو ملي ادارې مسولان وایي که داسې سندونه ترلاسه کړي چې کوم شرکت په ټیټ کیفیت سره پروژې پلې کړي نو یاد شرکت به د حکومت په تور نوملړ کې شامل شي او دوی په تیر کال کې هم یو سلو نوي شرکتونه تور نوملړ کې شامل کړي دي اوس شمیر د یو سلو نه اتیا پورې رسیدلی دی کوم یو چې درغلي کړي دي هغه محروم شوي دي د عامه قراردادونه نشي کولای چې تدارکات له طریقه ترلاسه کړي پروژې د شرکتونو له وجې نه نه درېږي کوم شرکت چې محرومېږي پروژه بل شرکت ته ځي په همدې لړ کې له حکومت سره یو شمېر تړون کوونکي شرکتونه وایي حکومتي بنسټونو کې د تدارکاتو قانون نه پلی کېږي او اوس مهال د نظام په دننه کې یو شمېر مافیایي کړۍ د خصوصي شرکتونو په نومبدي کولو سره هڅه کوي چې د سترو پروژو تړون خپل کړي مافیا حاکم است تا حال حکومت نه تونسته که از لحاظ اصلاحاتی که در دست دارن بتارد که به مهم که مافیا را از بین ببره و شرکت های خرد یا شرکت هایی که با مافیا و پسته نیستن به قرارداد برسند. که از هم درونتیا سر بنسرد در حکومت لده کنن استعای نکوی خود دویل حکومت غواری چه ناپیجندل شبگیو او فاسد و شرکتونو تا در بنسرتیز و پروژو ترون لورک لده داره بکری. ده ها شرکت هستند که تخلفات جدی را انجام میدن اما چون میکانیزم های نظارت از تطبیق بسیار ضعیف است نتونستن شرکت ها را در اون مرحله زیاد پاسخگو بسازند 
په ورته وخت کې د تدارکاتو ملي ادارې مسولان له حکومتي بنسټونو غواړي چې د پروژو په پلی کېدو کې جدي څارنه وکړي د دوی په باور که له پروژو د څارنې بهیر پیاوړی شي نو شرکتونه نه شي کولی چې د ولس پیسې بې ځایه ولګوي په کونړ کې یو پانګوال د لومړي ځل لپاره د نجارۍ په برخه کې د پنځه میلیونو ډالرو په ارزښت پانګونه کړې دغه سوداګر وایي چې په دې کارخونه کې موبل او فرنیچر جوړېږي او د افغان وګړو د اړتیا سربېره به بهرنیو هېوادونو ته هم صادر کړی شي په همدې حال کې ویل کېږي چې شاوخوا دوه زره کسانو ته به د کار زمینه هم برابره شي کونړ کې د لومړي ځل لپاره یوه پانګوال د پنځو میلیونو ډالرو په ارزښت د لرګیو صنعت د ودې لپاره د موبل او فرنیچر د بسترې کارخونې د جوړېدو چارې پیل کړي مسولان وایي چې د دې کارخونې په فعالیت سره به شاوخوا دوه زرو کسانو ته کاري بوختیاوې هم رامنځته شي دلته د فرنیچر اصل تولیدات چې دي چې د نورو ملکونو نه راځي هغه موږ خپله په دې وطن کې د خپل شته خام مواد نه استفاده وکړو او ټول ملک ته دا ورسوو حتی په دې کوشش کوي چې د دې نه وروسته د خیر چې دا کار زموږ شروع شي په همدې لړ کې د کونړ اوسېدونکي له دې کړنې ستاینه کوي خو ګاونډیو هېوادونو ته د لرګیو د قاچاق له امله سر ټکوي دا کارخانه باندې موږ ټول خوشحاله یو بل دا را چې داسې کارخانې چې نورې هم جوړې شي خواهش مې همدا ده چې په نورو ولایتونو کې همدغه شان کارخانې جوړې شي او دا زمونږ غریب ورونه بیکاره ورونه په کار ولګول شي سیمه ایز مسولان هم دغه پانګونه د یاد ولایت په امنیت ساتنه کې اغېزمنه بولي او ډاډ ورکوي چې سوداګرو ته د لا پانګونې موقع رامنځته کوي امنیت ته تاسې ولیده موږ مافیا د لرګیو شاید یو څه فشار راوستی په دوی باندې تر څو دوی وتښتي خو دا محکم خلک دي دوی باید ونه تښتي موږ ټانګ پوسته ورته اچولې ده امنیت یې ښه کاملا د نوم ذمهواري ده امنیت به نه شي نیسو د کونړ سیمه ییز چارواکي او اوسېدونکي په داسې حال کې په دې برخه کې له پانګونې ستاینه کوي چې دوی په یاد ولایت کې د حکومت لخوا د ټولګټو پروژو د پلی کېدو غوښتونکي دي نړیوال خبرونه هم تر ځنډ وروسته خو وړاندې لدي نړیوالو خبرونو ته مو هرکلې کوم اسرائیلي پوځي الوتکو پرون شپه له دمشق ښار سره نږدې د سوریې دولتي ځواکونو مورچلې په نښه کړې دي رویټرز خبریا ژانسکاګې د سوریې پوځي چارواکو د دې هېواد دولتي ټلویزیون ته ویلي دي چې د غبرید مرګ ژوبله نه درلوده اسرائیلي پوځیانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي اسرائیلو په څو وروستیو میاشتو کې د سوریې د دولتي ځواکونو د مورچلو د مورچلو پر مورچلو خپل بریدونه ډېر کړي دي د فرانسې په پلازمینه پاریس ښار کې د پیر او پلور په یو مرکز کې د چاودنې له امله لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي رویټرز خبریا ژانسکاګې د اطفایي چارواکو ویلي دي چې دغه چاودنه د ګازو د خپرېدو له امله رامنځته شوې ده د دې چارواکو په وینا شاوخوا دولس کسان په دې پېښه کې ټپیان شوي هم دي چې د یو شمېر ټپیان روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دي او وروستۍ خبر هم دا چې د کاناډا په اوتاوا ښار کې د یو بس موټر د چپه کېدو په پایله کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او له شلو ډېر نور ټپیان شوي دي رویټرز خبریا ژانسکاګې دغه مسافر وړونکی بس وروسته له چې له سړک څخه ووتلو د سړک غاړې له تمځای سره ټکر وکړ د دې پېښې ډېر شمېر زیانمن هغه مسافر و چې په تمځای کې بس موټر ته په تمه و د دې هېواد روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د شاوخوا پنځه تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دي اوس هم د کابل په ګډون د هېواد د ځنې سیمو د هوا د حالاتو وړاندې
او د پښتو خبری ټولګې په پای کې له خپل ټولو تخنیکي او خبری او کارونو څخه په مننې د اوس د دې مهال خبرونه له ملتیا او مننه